ఎందుకు కోసం మంచిగా అయితే ఆరమని ఇస్తే నువ్వు ఎందుకు కోసం ఇష్ట హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనేదో బ్లాగ్ ఆఫ్ ఎష్కా తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఇది జస్ట్ ర్యాండమ్ బ్లాగ్ అనమాట ఏం లేదు ఇంట్లో మండే మార్నింగ్ అనుకుంటా నేను కట్ పొంగల్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను రాజేష్ చేయమన్నాడు అని చెప్పేసి సో అదే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట తమిళ్ స్టైల్లో కరెక్ట్గా కట్ పొంగల్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఫుల్ రెసిపీ అంతా కూడా ఈ వ్లాగ్లో నేను మీకు చూపిస్తాను వ్లాగ్ అంతా కూడా ఇదే ఉంటుంది పెద్దగా ఏమీ షూట్ చేయలేదు జస్ట్ ర్యాండమ్ బ్లాగ్ అంతే ఎందుకంటే రోజు ఇంట్లోనే ఉంటాం కదా నార్మల్గా రొటీన్గానే ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా సో అందుకని రెసిపీ అయితే చాలామందికి నేర్చుకున్నట్లు ఉంటుందని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట చాలామంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు తమిళ్ స్టైల్లో కట్ పొంగల్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి సో నేనైతే నేను మా హౌస్ ఓనర్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను వాళ్ళ దగ్గర ఎలా మేము చేసుకుంటాము అనేది ఈ బ్లాగ్లో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్కే టూ కప్స్ రైస్ నానపెట్టేసాను అనమాట వాష్ చేసి మంచిగా నానపెట్టేసి ఉంచాను ఇది రైస్ యాక్చువల్గా కట్ పొంగల్కి వేరే రైస్ ఉంటుంది సో ఆ రైస్తో మనం చేసుకోవాలి అవి లేకపోతే కనుక ఇడ్లీ రైస్తో చేసుకోవచ్చు అవి కూడా లేకపోతే నార్మల్ రైస్తో అయినా మనం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది మనం కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను కట్ పొంగల్ రైస్ తీసుకున్నాను కట్ పొంగల్ రైస్ ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానపెట్టేసి ఉంచుకొని ఇప్పుడు ఆ రైస్ని కుక్కర్లోకి తీసుకొని ఆ తర్వాత డ్రై రోస్ చేసిన వన్ కప్ పెసరపప్పుని వేస్తున్నాను అనమాట పెసరపప్పు కూడా నాన నానపెట్టక్కర్లేదు మనము జస్ట్ డ్రై రోస్ చేసి వేస్తే సరిపోతుంది నానపెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే పెసరపప్పు త్వరగా నానిపోతుంది కాబట్టి ఉడికేటప్పుడు బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది మనకి ఎక్కడ తగలదు అనమాట సో ఇలా డ్రై రోస్ చేసి ఉడకబెట్టుకునే ముందే మనం వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే కొంచెం మనకు అక్కడక్కడ తగులుతూ బాగుంటుంది సో ఇక్కడ రైస్ అలాగే పెసరపప్పు టూ కప్స్ రైస్కి వన్ కప్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను మీరు వన్ కప్ రైస్ తీసుకుంటే హాఫ్ కప్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది పెసరపప్పు సో ఇక్కడ రైస్ పెసరపప్పు తీసుకున్న తర్వాత వన్ కప్ రైస్కి ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ పోసుకోవాలి అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉడుకుతుంది లేకపోతే పొడి పొడిగా ఉండిపోతుంది లేకపోతే మరీ ముద్దగా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా వన్ కప్ రైస్ తీసుకుంటే ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ పోసుకోవాలి నేను టూ కప్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి టెన్ కప్స్ వాటర్ పోసుకున్నాను క్వాంటిటీ అనేది మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మెజర్మెంట్స్ మీరు చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తుంది ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడే సాల్ట్ వేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆ సాల్ట్ అంతా కూడా రైస్కి పడుతుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ప్రెషర్ కుక్ చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు మనం ప్రెషర్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట రైస్ ఎగ్జాక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉడుకుతుంది చూసారా మా కుక్కర్ గ్యాస్ కట్ అయితే పాడైపోయింది సో దానివల్ల ఇలా పోయంత పొంగిపోయింది అనమాట సో అది పరిస్థితి ఒక పక్క ఏమో సాంబార్ వేడి చేస్తున్నాను అనమాట కట్ పొంగల్లోకి సాంబార్ ఉంటే మంచి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి సాంబార్ రెడీ చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ఈ పొయ్యి సంగతి అంటారా ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసిన తర్వాత క్లీనింగ్ సంగతి ఆలోచిద్దాంలేండి ముందైతే నాకు పొట్లో ఏదో ఒకటి పడాలన్నమాట పడకపోతే అస్సలు ఓపిక రాదు వర్క్ అయితే అస్సలు చేయలేను అనమాట సో ఇక్కడైతే సాంబార్ వేడి చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ కట్ పొంగల్లోకి ఇంకా కొన్ని కట్ చేసుకోవాల్సిన ఐటమ్స్ ఉన్నవి అవి ఏంటో నేను మీకు చూపిస్తాను మనం అల్లం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సన్నగా అలాగే పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు మిరియాలు వచ్చేసి కొంచెం లైట్గా దంచుకోవాలి ఎక్కువ కాదు లైట్గా దంచుకొని పెట్టుకొని జీలకర్ర అలాగే జీడిపప్పు కూడా రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట 
ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్ చేసిన తర్వాత మనం విజిల్ తీసేసి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత కనుక చూసుకుంటే రైస్ ఇలా మంచిగా కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉడికిపోతుంది చూసారా ఇక్కడ నేను ఫోర్ మెంబర్స్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట కట్ పొంగల్ సో అందుకని టూ కప్స్ తీసుకున్నాను మీ ఇంట్లో ఉండే మెంబర్స్ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను మంచిగా ఉడికించేసిన తర్వాత కొంచెం గరిటితో కలిపి అంతా మెతుక్కుంటున్నాను అనమాట సో కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు పసుపు వేసి అయితే ఉడకపెట్టద్దు యూజువల్గా ఏంటంటే నార్త్ ఇండియన్ కిచిడీస్లో ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ పసుపు వేసి ఉడికించేటప్పుడే పసుపు వేసి ఉడికిస్తాము సో ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది బట్ కట్ పొంగల్ రెసిపీలో అయితే పసుపు అయితే వేయకూడదండి ఓన్లీ మనం పెసరపప్పు బియ్యం అలాగే వాటర్ వేసి ఉప్పు వేసి ఉడికిస్తే సరిపోతుంది ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకొని ప్యాన్లో ఘీ వేసుకోవాలి ఈ రెసిపీకి మీరు ఎంత ఘీ యూస్ చేస్తే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ ఘీతోనే దీనికి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది నేను ఇక్కడ కౌ ఘీ యూస్ చేస్తున్నాను చాలానే వేసాను నేను కూడా ఘీ అయితే నెయ్యి వేడైన తరువాత ఇందులో మనం తాలింపు కోసం ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా సో వాటిని తీసుకొని ఒక్కొక్కటి వేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ అయితే జీలకర్ర వేస్తున్నాను అవి కొంచెం స్ప్లిటర్ అవుతున్న తరువాత మనం మిర్యాలు ఉంటాయి కదా మిర్యాలు వేసుకోవాలి కట్ పొంగల్ రెసిపీలో మిర్యాలు అయితే స్కిప్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మిర్యాలతోనే టేస్ట్ ఉంటుంది స్పైసీనెస్ అంతా కూడా మిర్యాల నుంచే వస్తుంది చాలామందికి మిర్యాల టేస్ట్ నచ్చదు నాకు కూడా నచ్చదు అనమాట అందుకని కొద్దిగా వేశాను ఎక్కువ వేయలేదు ఆ తర్వాత అల్లం ముక్కలు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవి వేసుకోవాలి బట్ ఇందులో వెల్లుల్లిపాయ అయితే యూస్ చేయకూడదు కట్ పొంగల్ రెసిపీలో వెల్లుల్లి అస్సలు యూస్ చేయొద్దు చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసి వేసుకున్నా కూడా బాగోదు అనమాట సో వెల్లుల్లి అయితే వాడకండి ఓన్లీ అల్లం వేస్తేనే సరిపోతుంది అల్లం ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా ఆప్షనలే మొత్తం స్పైసీనెస్ అంతా మిర్యాల మీద డిపెండ్ అయినా కూడా పర్వాలేదు పచ్చిమిర్చి ఏంటంటే నాలాగా కొంచెం మిర్యాల టేస్ట్ నచ్చిన వాళ్ళు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఇట్స్ ఆప్షనల్ అండ్ ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచిగా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు కనుక మనం ఫ్రై చేసుకుంటే కర్కర్లాడుతూ బాగుంటుంది జీడిపప్పు అండ్ జీడిపప్పు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ తాలింపు అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులో ఏది కూడా స్కిప్ చేయడానికి లేదు ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే ఇవి మాత్రమే వేయాలి వీటిలో ఏది తీయకూడదు అలాగే వేటిని ఎక్స్ట్రాగా కూడా కలపకూడదు నేను ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే వేశాను అవన్నీ కూడా మీరు ఎగ్జాక్ట్గా వేస్తే టేస్ట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇంతకంటే వేరే ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమీ వాడకండి అలా అని వీటిలో ఏమీ తీకు తీసేయకండి అంటే ఏమీ లేకుండా కనుక ట్రై చేయకండి సో ఇవన్నీ ఉంటేనే కట్ పొంగల్లో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట కరివేపాకు కూడా కొంచెం మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి ఆ తర్వాత ఈ తాలింపు అంతా కూడా తీసుకెళ్ళి మనం కట్ పొంగల్లో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా అయితే అసలు ఈ కట్ పొంగల్ రెసిపీలో ఘీ అనేది చాలా ఎక్కువ పడుతుంది మనం తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి మనకి ఘీ కూడా చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది అనమాట సో నెయ్యి ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నప్పుడు మంచిగా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అలాగే తాలింపులో ఇంగువ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నేను మర్చిపోయిన తాలింపులో వేయటం సో అందుకని వేడిగా ఉన్నప్పుడే నెయ్యి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కొంచెం ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసేసాను సో మీరు తాలింపులో యాడ్ చేసుకోండి ఇంగువ లైట్గా ఇవన్నీ కూడా మంచి టేస్ట్ ఇస్తాయి కట్ పొంగల్కి అంతా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనం మంచిగా ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవటమే పైన ఇంకొంచెం ఘీ యాడ్ చేసి సర్వ్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వీటితో కట్ పొంగల్ కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే కొబ్బరి చట్నీ అలాగే సాంబార్ అనమాట ఈ కాంబినేషన్లో మనం సర్వ్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పొట్ట అయితే కొంచెం తింటేనే ఫుల్ అనిపిస్తుంది అనమాట కానీ ఇంకా తినాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను రాజేష్కి ఇవ్వడానికి కానీ ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట ఈ ప్లేట్ అంతా కూడా సో తనకి ఇచ్చి యూజువల్గా ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ తన ఫీడ్బ్యాకే తీసుకుంటాను అనమాట ఏ ఐటెం చేసినా కూడా ఇక్కడ రాజేష్ ఏం చెప్తాడో చూడండి బాగుందా సాటిస్ఫైడా సో అదనమాట కట్ పొంగల్ రెసిపీ అయితే ఇలా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఎప్పుడన్నా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మనకి ఇంకా ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్ అయితే దొరుకుతుంది అండ్ ఈజీగానే అయిపోతుంది పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా ఏమి ఉండదు చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా తక్కువ
सो इदे प्रासेस रेसीपी तक ट्रई से एला वो ना कमेंट सैक्नो चपंडी अलागे करेक्ट वी नचते कई ची इका कैमरा तन तने चूसको एला तिप्चो चूँ तन की तने अंड तिस्तूं Mm, very good.